stata conclusa un'operazione che è in piedi da quattro giorni, eh, adesso vi spiegheremo perché, che eh, ha portato al fermo e alla successiva convalida di tutti i fermi operata dai, dai, dai vari giudici che sono stati interessati di 12 persone accusate di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nella specie di cocaina e il relativo reato che riguarda un importante carico di ben 55 kg, quasi 54 e mezzo, di cocaina purissima che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nella specie dal comando provinciale del numero di polizia tributaria di Pisa coordinato dal comando regionale eh, ai primi di questo la particolarità è che gli altri italiani ad eccezione di qualcuno sono tutte persone eh, incensurate e che avevano hanno un'attività eh, commerciale e imprenditoriale la maggior parte di essi eh, e si evince dalle intercettazioni che sono state effettuate che molti di loro pensavano con i guadagni di provento del traffico di droga che stava per essere messo su e questo spiega anche la presenza dei colombiani in Italia perché a questo primo carico ne sarebbero succeduti altri eh, anche più consistenti pensavano con questi eh, proventi eh, illeciti di poter sanare oh, le proprie eh, Difficoltà. Il primo è che siamo di fronte ad un'organizzazione delinquenziale vera e propria, strutturata, perché non si riesce a far arrivare dalla Colombia 55 kg di cocaina se non si ha un eh, collegamento con la criminalità eh, ben strutturato. Ma il eh, punto forse più eh, specifico di questa operazione, più significativo, è che la eh, presenza all'interno dell'organizzazione di molti imprenditori del Pisano, zona di San Miniato prevalentemente, sì. i quali in difficoltà economiche importanti, anziché cercare finanziamenti eh, di vario genere, magari presso i istituti di credito o quant'altro, eh, per riattivare, cercare di riattivare la loro attività o alla peggio di cercare di vendere l'attività e eh, monetizzare il meglio possibile per continuare a lavorare legalmente, hanno pensato bene di cercare sì i finanziamenti, ma per comprare 50 kg di cocaina. Eh, L'altro punto è quello della, ehm, eh, dire, de, della forza di questa organizzazione che avendo dei buoni contatti con criminalità organizzata italiana, no, del, del, del Brenta, era riuscita a ehm, creare un collegamento diretto con il Sud America, in particolare con la Colombia e quindi ad impiantare un'importazione un che è un'importazione eh, da aggiungere appunto qualche particolare magari ecco che avevano comunque questi imprenditori come diceva il signor generale dei punti forti d'appoggio in alcuni criminali che in alcuni soggetti già pluripregiudicati avevano dei contatti con i colombiani, quindi hanno potuto far da, da tramite a questa organizzazione che voleva attivare questa, queste illecite importazioni. C'è stato un problema, come si accennava prima, perché lo stupefacente doveva arrivare direttamente a Livorno, viceversa invece per un problema nella spedizione fatto dai colombiani erroneamente hanno indicato Catania e a Livorno è stato solo il transito di quel consegno che, che si aspettava e quindi siamo dovuti poi andare a sequestrare fino a Catania una sostanza stupefacente.